हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम मॉडर्न फिजिक्स में एक पैसेज बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कई बार आई में आई जेई एडवांस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो एक अनसीन टाइप का कॉन्सेप्ट जिसे आज तक आपने नहीं पढ़ा उस पर बेस्ड एक पैसेज दे दिया गया फॉलोड बाई फ्यू क्वेश्चन तो सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है आपके लिए इस क्वेश्चन को करते हैं इसमें आप कुछ नई बातें भी सीख जाएंगे ऑफ कोर्स हर बार आईआईटी ने जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं सीखने को कुछ नया था ही मैंने भी सीखा है तो आप भी आज कुछ नया सीख जाएंगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो दो स्लाइड्स में एक पूरा क्वेश्चन है चाहे तो स्क्रीन ले लें या वीडियो को पॉज कर दें पूरा क्वेश्चन खुद से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें बिकॉज ये कॉम्प्रीहेंशन है आपने कितना समझा इसी पर बेस्ड है बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है मैं स्क्रीन के आगे से हट जा रहा हूँ आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके तसल्ली से पढ़ लीजिए और खुद से बनाइए ये फर्स्ट पेज है ये सेकंड पेज है फर्स्ट पेज में पैसेज है राइट अप है और सेकंड पेज में उस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस है आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लिया या स्क्रीन ले लिया चलिए मैं अब आपको यह क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आइए देखते हैं क्या कहा गया इस क्वेश्चन में द क्वेश्चन सेज इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी बाई साइंटिस्ट एट हार्वर्ड दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन इंक्रीजेज एज इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन कहता है कि पहली बार नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी में ऑब्जर्व किया गया द फोटोन आई एम नॉट सेंग इलेक्ट्रॉन और स्टोन फोटोन लाइट का फोटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन इंक्रीजेज एज इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी वन वे टू एक्सप्लोर द इंटरक्शन ऑफ लाइट विथ ग्रेविटी इज बाई यूज ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लाइट और ग्रेविटेशन का इंटरक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो हमारे कोर्स के बहुत बियॉन्ड चला जाता है इस पैराग्राफ में यह कहा जा रहा है कि देर इज अनदर अप्रोच लेट से सिंप्लीफाई आवर अप्रोच अनदर अप्रोच फॉलोज फ्रॉम Another approach follows from the observation that although a photon has no rest mass, it interacts with particles like electrons as if it has inertial mass. Uh, photon has no rest mass. We cannot think of light at rest. Photon at rest is basically nothing. It has got no mass. So there is no rest mass of photon. But when a photon, light photon, interacts with particles like electrons, it exhibits inertial mass. The collisions are somewhat like two balls colliding. When two balls colliding, both are having inertia, both are having mass, and you know how to deal with those questions. Similarly, when a photon hits a particle like electron, uh, something happens in which uh, we have to think that this particular photon is also having some kind of inertial mass. So, photon is thought to be having some inertial mass. Okay. this inertial mass of the photon can be written like this this is what the question says and there is nothing new over here you all know how this has been written uh, actually einstein said that energy of a photon actually planck i should say uh, planck einstein combined <laughs> they said that energy of a light photon is h into nu einstein said that this photon light photon carries momentum and momentum of a photon is e by c h nu by c this is common knowledge you all must be knowing this whoever has studied modern physics so light photon has or even if you have studied uh, atomic structure in your chemistry then also you will be able to follow what i am saying so momentum of photon is h nu by c now just as in mechanics if a ball is having momentum p its speed is v then its mass can be written as p by v momentum by velocity speed right similarly we will write the uh, mass of a photon bada mushkil hai imagine karna ki photon ka mass kya cheez hoti hai hum thoda mechanics wale angle se soch rahe hain that mass of a photon is its momentum divided by its speed so what is momentum of photon this what is speed of photon c so h nu by c divided by c so it becomes h nu by c square so the question says that we will assume that photon has mass inertial mass is h nu by c square then the question reads because the gravitational mass is always equal to inertial mass 
it is principle of equivalence in physics which says that gravitational mass is always equivalent to we always equal to inertial mass so therefore the question assumes therefore a photon uh, a photon of frequency nu ought to act gravitationally like a particle of mass m as given above we are saying that photon has got inertial mass then by invoking this principle of equivalence we are saying because photon has inertial mass it must also be having gravitational mass which means for any kind of gravitational interaction with other objects we will assume that photon has this much mass this is what the question is saying now when a stone of mass m is dropped from height capital h near the surface of the earth it gains kinetic energy equal to mgh very very simple hota hi hai similarly a photon that falls through a height capital h can manifest the increase in mgh in its energy by an increase in frequency now this is very tricky what the question says if i release a stone it falls through a distance h it loses gravitational potential energy by mgh and therefore it, it gains kinetic energy by mgh so the loss in gravitational potential energy goes to increase the kinetic energy what in case of a photon the question says if a photon is released from here and if it falls down under gravity then it is also losing gravitational potential energy because we are saying that photon has inertial mass then we are saying that photon has gravitational mass so just like a piece of stone when a photon falls it loses gravitational potential energy so when photon loses gravitational potential energy some other form of energy must be increasing so what is that the speed of photon is not changing it is speed of light actually its quantum energy h nu that is changing that is increasing so because h nu has increased therefore its frequency has increased in fact i have explained question number 1 to maine solve kar diya yahan pe remember that there is no change in the speed of photon and change in its mass can be ignored we can ignore the change in mass of the photon and of course the speed of photon never changes it will remains equal to speed of light see it is a universal constant unless the medium changes okay now the first question is the frequency of photon is new it falls through height h near the surface of the earth find its new frequency so students if this is a photon having some frequency new it falls through a height h near the surface of the earth when it reaches here what is its new frequency very simple uh, the energy of the photon quantum energy is h new right when it falls through height h the question is asking me to believe that it has gained this much amount of energy there is loss in gravitational potential energy it was originally having this much quantum energy add this energy to the in original energy and this becomes the final quantum energy of the photon h nu dash so h nu dash is h nu plus mgh this is what question is asking you to believe therefore uh, i can write it as what is m m is mass of photon what is that abhi abhi padha jo wahi h nu by c square this is what question is asking you to do h nu by c square gh so nu dash is nu 1 plus gh by c square please check the correctness i hope i am right so this is the new frequency of photon so when photon falls through height h its frequency will increase <laughs> and this is what was observed in 1960 by two scientists at harvard university and therefore it sort of confirmed that okay Uh, photon has got some gravitational mass now the second part of the question uh, which is even more interesting the second part of the question says an interesting astronomy astronomical effect known as gravitational redshift many of you have many of you must have read about doppler's redshift that is a different thing due to doppler effect redshift blue shift that is a different thing here redshift is happening because of gravitational gravitational effect let us learn about it an interesting astronomical effect known as gravitational redshift is suggested by the gravitational behavior of the light 
Suppose a photon of frequency nu is emitted by a massive star of mass m and radius r. The gravitational potential energy of the photon in the field of the star can be written by assuming a mass of the photon as given by the expression above. This expression. The question is talking about this expression. The total energy of the photon is sum of quantum energy h nu and its gravitational potential energy. Think of a very big star, massive star. It releases a photon. A photon starts from surface of that star. At on the surface of that star, photon is having its quantum energy plus the gravitational energy, gravitational potential energy. Just like on the surface of this earth, this object is having gravitational potential energy. In a very similar fashion, a photon on the surface of the star is having gravitational potential energy. Okay. Now, that photon starts its journey and it starts moving towards the earth. So, when it reaches earth, uh, the actual question is when it reaches earth, what will be its frequency now? And there are few assumptions. The assumption is that mass of the earth is quite small compared to mass of the star, which means earth ke gravitational field mein photon ki gravitational potential energy ko aap ignore kar sakte ho. To hume batana hai ki jab frequency kya hogi us photon ki earth ke surface pe pahunch ke. Ye ek massive star hai. बहुत बड़ा स्टार है बहुत भारी है इसके सरफेस पे एक फोटोन निकला जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है ठीक है इस फोटोन की जो एनर्जी है बेटा वो क्वांटम एनर्जी एच न्यू ध्यान दीजिएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं एक स्फेरिकल बॉल के सरफेस पे एक पार्टिकल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं जी एम एम बाय आर the dusra m hai that is mass of the photon and mass of the photon should be written like this h nu by c square this is what question is trying to tell you so let me write h nu by c square so quantum energy of photon gravitational potential energy of photon now the photon moves to a very large distance very large distance far away distance from the star now here halaki hum earth pe rehte hain isliye question mein earth ki baat ki gayi hai बट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऐसे ही लिखी जाएगी पर उसको नहीं लिखेंगे हम क्यों क्योंकि अर्थ का मास कहा गया है स्टार के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है इस टर्म के कंपैरिजन में वो जो टर्म होगा वो जीरो है ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट इट भूल जाओ सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच यहां पहुंचकर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू डैश सो क्वांटम एनर्जी में कन्वर्ट हो गई ग्रेविटेशनल एनर्जी वॉट एवर अब बहुत सिंपल है एच uh, न्यू में से तुमने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फ्रीक्वेंसी घट गई बेटा फ्रीक्वेंसी घट गई मतलब इस लाइट की इस लाइट की यहां पे वेवलेंथ बढ़ गई जब लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है नॉर्मली विजिबल लाइट में सबसे छोटा वेवलेंथ ब्लू है और सबसे बड़ा जो वेवलेंथ है वो रेड है तो जब वेवलेंथ बढ़ जाता है मतलब रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हम उसको रेड शिफ्ट का नाम देते हैं और वेवलेंथ अगर घट जाए दैट मीन्स ब्लू की तरफ शिफ्ट हो गया लोअर एंड की तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर उसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं तो यहां पे फ्रीक्वेंसी घट गई मतलब वेवलेंथ बढ़ गया इसलिए इसको रेड शिफ्ट कहा गया है यहां से हम न्यू डैश कैलकुलेट कर सकते हैं मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा न्यू और माइनस जी एम आर सी स्क्वायर न्यू इज न्यू डैश राइट स्टूडेंट अगर मैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं न्यू डैश माइनस न्यू तो इट विल बिकम न्यू डैश माइनस न्यू इसको ऐसा लिखने से इट विल बिकम जी एम बाई आर सी स्क्वायर इन टू न्यू हालांकि जो मेरे क्वेश्चन का आंसर है वो तो यहीं खत्म हो गया हमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी बट मैं एक स्टेप और कर रहा हूं अगर मुझे फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो दिस इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सो दिस बिकम्स माइनस जी एम बाई आर सी स्क्वायर दिस फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी राइट हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज चेंज ना दिस इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी आप खुद से चेक कर लेना कि ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है अगर नहीं है तो हमारा आंसर गलत है और बहुत सारे लोगों को तो अगर ये बात याद रह गई कि जी एम बाई आर सी स्क्वायर डायमेंशन लेस होता है हो सकता है कोई यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन जल्दी से बन जाए नहीं बनेगा आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया कुछ नई बातें भी सीख ली और ये भी समझ गए कि जय एडवांस वाले अगर अनसीन पैसेज पे कुछ पूछते हैं तो घबराना नहीं चाहिए जरा उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन बड़ा आसान है
तो बच्चों पढ़ते रहो खेलते रहो मस्त रहो खुश रहो मिलते हैं अगले वीडियो में